gathered to celebrate our 75th Republic Day, the day when our constitution came into effect and India became a sovereign, secular and democratic republic. We are honored to be your host for this special occasion and it's a day when we come together to honor our nation, our constitution and our freedom. It's a day when we pay tribute to the leaders who fought for our independence. It's a day to honor the maker of makers of our constitution who envisioned a democratic and just society for all. It's a day to celebrate the diversity of our country and the unity that binds us together. It's a day to remember the sacrifices of our freedom fighters and honor their legacy. Let us acknowledge the contribution of our armed forces who work tirelessly to protect our nation's sovereignty and integrity. Let us come together and celebrate this day with enthusiasm and pride. Strength in the words, pureness in our blood, pride in our souls, zeal in our hearts, Let's salute our India on Republic Day. Respected Principal Ma'am, Honorable Headmistress Ma'am, Dedicated Teachers, Lovely Students and our today's honored guests. We wish you a very cheerful good morning and extend a heart warming welcome to everyone present here. Today is indeed a memorable day for each of us as we come together to celebrate the 75th Republic Day of our great nation. To start with the patriotic fervor, let's all witness together the moment we all have been waiting for, the flag hoisting. I feel immense pleasure in inviting our respected principal ma'am and I request Headmistress ma'am to escort ma'am on the stage to unfold the national flag. of the lessons for the way forward as we march forward to a great tomorrow. Oh! 
A very good morning, good morning and a very happy 75th Republic Day. I would like to tell you it is a matter of great pride that today on this Republic Day we stand as a country which is developed many fold. We have been through a lot of hardships but this Republic Day, I stand before you, my dear staff, students, dear parents who are our guests over here, our support staff, the members of the school. I would like to tell you that today is a matter of great pride and joy as we celebrate the essence of the great nation we are. The 75th Republic Day marks not only the adoption of our constitution, but also the continued journey of India towards progress, unity and excellence. In the past year, our beloved country has achieved significant milestones that reflect our commitment to growth and development. There are three very noteworthy achievements which we stand out for for the last year. Our scientific achievements, India has made a remarkable stride in the field of science and technology. Our scientists and researchers have contributed significantly to various domains including space, healthcare, various other things like renewable energy, the AI development of India, also the successful launch of advanced satellites, breakthroughs in medical research showcase that our nation is pushing its boundary towards more and more knowledge and learning. Our economic resilience, despite global challenges, India has demonstrated economic resilience and adaptability. The implementation of strategic policies has played a pivot role in fostering economic stability and growth. Our nation's ability to navigate through certain underscores the strength of our economic foundation is seen very clearly. In spite of recession over, all over the world, the GDP of India stands at 7%. That means that we still hold our economic stability. So I would like you all to applaud this. Despite of COVID and all the recession we had, our GDP still stands there. India has taken a lot of initiatives in its environmental issues. India has taken bold steps to address environmental concerns and promote sustainable development. Initiatives like afforestation drives, renewable energy projects and waste management program highlight our commitment to preserving the environment for future generations. As a responsible citizen, it is our duty to actively contribute to these efforts. And for this reason, in our school, we will try to have all our students as messengers of green earth. As we celebrate these accomplishments, let us reflect on the core values that define our nation. Unity in diversity. All have applauded the Ayodhya temple. Of, despite of any religion, they have been a part of this celebration on the 22nd. Democracy. Maybe we talk about not getting proper 
opportunities, but we still believe that India is the largest democracy in the world. And the spirit of inclusiveness. We are trying to include everybody in our running of the country. The progress cannot be stopped. Also, our constitution, the guiding light of our democracy, calls upon us to uphold justice, liberty, equality, and fraternity. On this Republic Day, let us renew our commitment to the principles that bind us to the nation. May the flame of patriotism burn bright in our hearts, inspiring us to work hard towards harmonious and prosperous India. And let us all come together to contribute, not sit and wait, but contribute, contribute towards the development of our country. Thank you so much. Jai Hind. Public Day isn't just about remembering the past. It's about embracing the present and building the future. It's the freedom to learn, to dream big and to aim high. It's the freedom to speak up and have our voices heard. It's the freedom to be tolerant and to be kind to others. Man karta un mukt uru mein, aasman ki hawaon mein, baas sa mein hausla rakhru, baadal se upar jane mein. Meri abhilasha, meri abhilasha. With this thought, I would like to invite Ms. Meenu Chuk on the stage to recite a beautiful poem, Meri abhilasha. Respected principal ma'am, Headmistress ma'am, honorable guests, my dear friends and students, Aap sabko Gantantra Divas ki bohat bohat shud kaam ma'am. Aaj, mein aapki saamne, desh ki prati, ek sache hindustani ki abhilasha ko, ek kavita ke roop mein prasthut karne ja rahe hai. Shud tan, shud man, praam lekar ji sakho, शुद्ध तन शुद्ध मन प्राण लेकर जी सको चेहरे पर मैं शुद्ध मुस्कान लेकर जी सको एक ये अभिलाषा मेरी एक ये अभिलाषा मेरी मात पूरी कीजिए देश का हित देश का सम्मान लेकर जी सको एक सच्चा लाल जो माता से पाता है वही एक सच्चा लाल जो माता से पाता है वही आपके चरणों में वो स्थान लेकर जी सको कोई भी मुश्किल घड़ी जो देश पर हो आ गई कोई भी मुश्किल घड़ी जो देश पर हो आ गई उस समय हाथों में अपनी जान लेकर जी सको टूट कर जाऊं बिखर भी टूट कर जाऊं बिखर भी देश की खातिर तो क्या कर्ज अदा हो जाने का जो मान लेकर जी सको इस जमी की मिट्टी तो है गोद से ज्यादा सुखद इस जमी की मिट्टी तो है गोद से ज्यादा सुखद इस पर मर मिटने का माँ अभिमान लेकर जी सको हो सके तो एक वर दे दीजिए वरदाई में हो सके तो एक वर दे दीजिए वरदाई में मैं जमी के लाल का अभिमान लेकर जी सकू मुंह में वंदे मातरम मुंह में वंदे मातरम और सोच में अपनी सदा देश भक्ति का प्रबल तूफान लेकर जी सको एक क्या सौ बार हो एक क्या सौ बार हो मरने को तत्कर जाए मन जन्म भूमि माँ ही है ये ज्ञान लेकर जी सको जन्म भूमि माँ ही है ये ज्ञान लेकर जी सको आंखों में माँ भारती आंखों में माँ भारती रग रग में भक्ति देश की आज दिल में पूरा हिंदुस्तान लेकर जी सकूं, आज दिल में पूरा हिंदुस्तान लेकर जी सकूं। जय हिंद जय भारत नेशन विद नो पॉवर्टी नो टेररिज्म नो करप्शन नो क्राइम एंड मोर एज वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी टैलेंटेड हार्ड वर्किंग एंड होपफुल there is only the need to get together and see this one dream and there is nothing that is impossible to achieve for our country only thing we need to do is forget our differences and come together as a nation with this thought i invite ms kushdeep to say a few words on the occasion
मैं हूँ भारत जिसे प्रेम और सम्मान से आप माँ का दर्जा भी देते हैं सबसे पहले आप सबको इस शुभ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस उत्सव को मना रहे हैं यह दिन यह उत्सव हमारे पूर्वजों का सपना था अपना देश अपना संविधान प्राचीन काल से ही मुझे एक समृद्ध देश के रूप में जाना जाता था मैंने ही तो विश्व को अंकु आयुर्वेद योग हस्तकलाओं और शांति का ज्ञान दिया मुझे संतों वीरों धर्मात्माओं और बलिदानियों की भूमि भी कहा गया परंतु लोभी शत्रुओं के कारण मुझे कई सदियों तक गुलामी का जीवन जीना पड़ा सभ्य शिक्षित समाज अंधकार अंधविश्वास और अंतरता की ओर चल पड़ा सैकड़ों वर्षों की कुर्बानियों के बाद आजादी तो मिली परंतु बंटवारे की शर्त पर और फिर कड़ी मेहनत के बाद आया आज का सुनहरा दिन 26 जनवरी 1950 जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समिति ने मुझे लौटाया मेरा खोया हुआ गौरव खोया हुआ आत्मसम्मान मेरा संविधान यह संविधान कोई आम पुस्तक नहीं कोई साधारण प्रारूप नहीं ये आप सबका उज्जवल भविष्य और सुनहरा वर्तमान है ये हर भारतवासी का आत्म सम्मान है मैंने वर्षों तक शारीरिक गुलामी को झेला यातनाएं सही पर क्या आपको नहीं लगता कि हम वही फिर वही वापस जा रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रही है उनके रहन सहन वेशभूषा को हमसे बेहतर मान रही है यह मानसिक गुलामी नहीं तो क्या है जिस देश और संस्कृति को बचाने के लिए आपके पूर्वजों की कई पीढ़ियों ने कुर्बानियां की आपकी आगामी पीढ़ियां उसी देश को छोड़कर लाखों की संख्या में हर वर्ष विदेशों में बसती जा रही है अभिभावकों और शिक्षकों से शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं, अपने युवा पीढ़ी को न सिर्फ गौरव में इतिहास बल्कि हमारी आधुनिकता की सफलताओं का भी ज्ञान कराएं, उन्हें बताएं कि हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना हैं, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति लाकर आत्मनिर्भर बनने वाला देश है a few lines said by a soldier do not lament the death of a warrior in the battlefield as those who sacrifice their lives in the war are honored in heaven spreading joy and sense of patriotism please welcome the students with a huge round of applause
poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. So I now invite Ms. Sumita Thakral to express her feelings through a poem. Vibrant gathering, wishing you a very happy Republic Day, respected principal ma'am, honorable headmistress ma'am, honorable guests, and dear friends. Let's embrace the spirit of Republic Day with this poetic tribute. Republic Day, in the land where dreams unfold, a tale of freedom, brave and bold. On Republic Day, our hearts ignite with colors that paint the sky so bright. Tricolor waves assemble true, saffron, white, and green in view. A nation's pride in unity we stand, in every heart a patriotic band. Heroes of yard, their stories told, in echoes of time, so brave and bold. Constitution pen, a sacred creed, on this day our spirits free. So let the anthem gracefully play, on this Republic Day, come what may. With pride we say, with joy we sway, a nation's glory forever to stay. A nation's glory forever to stay. Jai Hind, Jai Bharat. Today serves as a reminder of the sacrifices made by our freedom fighters and the responsibility they bear to uphold the democratic ideals they fought for. Here is Akshita Singh, NCC Airwing Cadet, to present a poem, Hum Azadi Ke Matwal. इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है जब तक तुझ में जान है सुप्रभात आज मैं अक्षिता एनसीसी एवं की कैडेट आप सबके समक्ष हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम आजादी के मत वाले हम आजादी के मत वाले झूमे सीना ताने हम आजादी के मत वाले झूमे सीना ताने हर साल मनाते उत्सव गणतंत्र का मजहब जाने गणतंत्र का मजहब जाने गुलामी की बेड़ियों को जब रावी तट पर तोड़ा था गुलामी की बेड़ियों को जब रावी तट पर तोड़ा था उसी अवसर पर तो हमने संविधान सुनाता जोड़ा था संविधान सुनाता जोड़ा था रायसीना की पहाड़ी से शेर भारत बिगुल बजाता है रायसीना की पहाड़ी से शेर भारत बिगुल बजाता है अपने शहीदों को करके याद पुनः शक्ति पाता है पुनः शक्ति पाता है एक घड़ी की भी पर वशता कोटि नर्क के सम है एक घड़ी की भी पर वशता कोटि नर्क के सम है पल भर की भी स्वतंत्रता सौ स्वर्गो से उत्तम है सौ स्वर्गो से उत्तम है जो तुम्हारे हित में विष खोले तुम उसके हित में अमृत खोलो जो तुम्हारे हित में विष खोले तुम उसके हित में अमृत खोलो एक और जंजीर तरक्की है भारत माँ की जय बोलो भारत माँ की जय बोलो धन्यवाद एवं शुभ दिन आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी आर नेशन रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन इज वोवन इन टू फेब्रिक ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन emphasizing the importance of coexistence and mutual respect next up we have children who are about to set the stage on fire with a with their electrifying dance performance they will take us through a mesmerizing journey showcasing the diverse dance styles that weave our nation's cultural tapestry
to contribute to the nation's progress and work together towards building a more inclusive and equitable society. And as teachers, we have a greater responsibility. So let us honor the ideals of our constitution and rededicate ourselves to the service of our country. Let us strive to build a nation where every citizen can live with dignity, freedom, and opportunity. Jai Hind. On behalf of our worthy principal, I thank all the parents for sparing their valuable time for us. A huge thanks to all the children for their wholehearted participation and beautiful presentation. Thanks to all the teachers and staff members for making this event a great success. And last but not the least, I would like to thank the refreshment committee for arranging sweets. Once again, happy Republic Day. Good day. Thank you.